Greyhound confía mucho en Emir, pero no confía en sus compañeras de clase, porque están haciendo todo lo posible para seducir a Emir. Emir, que quiere que Reyhan acepte su promesa de «Confío en ti y nunca estaré celoso de ti» sobre sus celos, hace todo lo posible para que Reyhan tenga celos de él. Esta situación está empezando a molestar a Reyhan y quiere hablar con Emir para decirle basta. Pero cuando descubre que se encontrarán con el alumno de Emir en la playa e irán al partido, sigue a la chica y se lleva una gran sorpresa al ver que Emir realmente conoció a esa chica. Narin, por otro lado, le da a Erhan una lección sólida una vez más y le dice que ama a Kemal con locura, a pesar de que su matrimonio comenzó siendo falso. Erhan se sorprende por lo que escucha. Kemal, por otro lado, es consciente de que Narin está pasando por un periodo difícil y no quiere forzarla con respecto a su relación durante este periodo. El alumno de Emir que llega a la casa aumenta aún más el nivel de celos de Reyhan. Reyhan quien aprendió de Suna que Emir siempre fue el centro de atención de las chicas en el pasado, tiene mucho miedo de perder a Emir. Reyhan, quien se da cuenta de que necesita hacer un esfuerzo para proteger a Emir entre todas las chicas de la universidad, decide que necesita ser más cariñosa y coqueta con Emir. Esto es exactamente lo que quiere Emir. Emir ingresó a la universidad y apoyó a Reyhan, y logró llamar la atención poniendo celoso a Reyhan. Erhan se entera de que Narin se va a casar y no cree que Narin se case con un hombre tan pronto después que él. Talas acude en ayuda de Erhan y Talas le dice a Erhan que Narin y Kemal no están realmente casados. Erhan toma medidas para enfrentarse a Kemal. Finalmente supimos los hechos sobre la vida de Narin. Nuestro Narin era cirujano pero no lo sabíamos. Narin, que era amante de Erhan en Azerbaiyán, fue amenazada por la ruidosa familia del joven al que no pudieron salvar tras una cirugía. Erhan vendió Narin y huyó a Turquía. Narin también huyó a Turquía después de enterarse de que Erhan había escapado, pero también lo borró de su mente. Erhan también tuvo dificultades después de venir a Turquía. Al igual que Narin, no pudo conseguir que aceptaran su doctorado en Estambul. Cuando finalmente puso sus asuntos en orden, buscó a Narin y la encontró. Erhan quiere poner freno al pasado y continuar su relación con Narin en Turquía, pero nunca aceptará a un amante que dejó a Narin en manos de la mafia y se escapó. Pero una vez que el amor entró fácilmente en este corazón, ahora no puede salir de inmediato con lógica. El que Narin está enamorada de Kemal, todavía no puede olvidar esos hermosos días que tuvo con Erhan, y esto asusta a Narin. Sin embargo, nunca habrá una alternativa como Erhan para Narin después de ese día. Kemal, por otro lado, eventualmente aprenderá sobre esta misteriosa persona que cambió el mundo de Narin y experimentará primero crisis de ira y luego crisis de celos. Si bien la posibilidad de que Narin vaya con Erhan es algo que Kemal no puede soportar, Kemal querrá abrazar a Narin con todo su corazón. Pero Narin es una chica difícil y no permitirá que Kemal la apoye. Sin embargo, Erhan no es una persona que se rinda fácilmente. En los días más difíciles, Tasi y Suna esperan su amor. Tasi es consciente de que no pasará nada con Suna. Una suegra como Kavidan nunca aceptará a Tasi como yerno. Sin embargo, al mirar a los ojos de Suna, Tasi ve esperanza en esos ojos. Aunque Tasi luchará por Suna, la malvada calamidad Kavidan alejará a Tasi de la vida. Ahora Tasi le espera una dura prueba. O ganará Suna al final de este examen o perderá mucho. Aunque el amor de Emir y Reyhan continúa felizmente dentro del muro de los celos por ahora, los celos de Emir ahora excederán el límite. Al ver a Adem Joya constantemente cerca de la mujer que ama, Emir finalmente decide tomar precauciones contra este hombre. Reyhan, por otro lado, teme que Emir cometa un error por celos y sea expulsado de la escuela o se convierta en una desgracia para la escuela. Reyhan se sorprende mucho al escuchar que Emir está celoso de ella. Reyhan, quien dice que nunca estará celosa, hará lo que dice. Reyhan se sorprende mucho al escuchar que Emir está celoso. Reyhan, quien dice que nunca estará celosa debido a su confianza en Emir, se pone a prueba con esta gran promesa. Narin hace todo lo posible para no permitir que Erhan, quien persigue a Narin como una pesadilla, regrese a su vida. Pero la actitud insistente y obstinada de Erhan la molesta. Erhan, que quiere conocer a Kemal, hará una locura y se presentará ante él, Emir encontró una solución rápida para tranquilizar su mente cuando Emir tomó clases en una universidad privada como profesor honorario. Pero el hecho de que Emir viniera a la escuela de Reyhon como maestro pone a Reyhon en una situación más difícil porque Reyhon 
ocultó a todos que ella era la esposa de Emir. Por otro lado, el ex amante de Narin Erhan, a quien ella intentó olvidar y finalmente logró olvidar, aparece ante Narin y le pide a Narin otra oportunidad. Narin nunca tendrá nada que ver con un hombre que una vez dejó Narin. Y además, Narin está perdidamente enamorado de Kemal, aunque ya no lo admitirá más. Justo cuando Kemal está a punto de abrirse a Narin, deja de revelarle sus sentimientos a Narin cuando el problema de Erhan sale a la luz. Ahora han comenzado los días de los celos para Kemal. Kavidan le da a Tasi una lección sólida y claramente le dice que conozca su lugar. Tasi, que se encuentra con Suna, aunque sea difícil, se da cuenta una vez más de que no debe entablar ninguna relación romántica con Suna. Sin embargo, todos estos acontecimientos vinculan aún más a Suna con Tasi. Aunque Suna no se da cuenta, está perdidamente enamorado de Tasi. Rir se pone celoso de su esposa y se le ocurre una solución. ¿Cómo reaccionará Reijón cuando Emir comience a trabajar en la escuela? Cuando Emir empieza a enseñar en la escuela de Reijón, todo se mueve. ¿Cómo reaccionará Reijón, quien se enfrenta a una gran sorpresa ante esta nueva situación? Mayores sorpresas esperan a Reijón, quien oculta que es la esposa de Emir Tarhan. Narin, por otro lado, experimenta una gran tensión mientras su pasado la atormenta. Emir, que quiere poner celoso a Reijón y conocer a la gente de la clase de Reijón, Toma una lección de su amigo cercano y entra a la lección en la clase de Reijon. A las chicas que asistieron a la clase les agradó mucho Emir Tarhan e inmediatamente hablaron entre ellas sobre la belleza de Emir. Emir está muy satisfecho con esta atención. Por otro lado, cuando Kavida no puede intervenir en la vida de su hijo Emir por ahora, interfiere en la vida de su hija Suna. No puede entender que Suna se enamore de un chofer. Suna dice, Tasi fue quien me conectó con la vida. Él estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estaba. Es hora de que Jembre deje la serie. Emir, que le pide cuentas a Kavidan por sus acciones, recibe una respuesta confusa. Kavidan, quien dice que Jembre hizo esto por venganza, ¿se saldrá con la suya? Aunque el hecho de que la declaración policial de una niña mentalmente inestable que se encuentra en un hospital psiquiátrico no sea válida mantiene a Kavidan alejado de la policía por ahora. Emir está seguro de que su madre está en algún lugar de este plan. En cuanto a Kavidan, Jembre y yo estábamos en desacuerdo porque no la ayudé con su plan. Kavidan, que dice que Jembre se está vengando de los dos, separándote de tu madre y de mi hijo, ahora está acorralado. Emir está decidido a resolver este caso y revelar a los verdaderos criminales. Para ello, hablará personalmente con Jembre y tomará una decisión. Kavidan, que sabe que la conversación de Emir con Jembre será un desastre, tiene muy poco tiempo. Debería silenciar la voz de Jembre porque Jembre hará que todo salga a la luz con lo que le contará a Emir.